Agora, obviamente, a gente vendo o cenário atual, ó, eu diria que é, nesses próximos três, quatro meses, se, que coincide com o período do aumento emergencial, é, é, eu, eu imagino que o, o Estado esteja, é, palavra do próprio secretário de planejamento, o Estado tem um colchão financeiro hoje, é, justo, justamente dessas economias, que está se preparando justamente para fazer os atrasos do, 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 do passado, é, eu diria que não, eu não vejo como a preocupação, de, pelo menos nesses dois, três meses, em relação ao Estado vir atrasar o salário. Obviamente, se a pandemia não for contida, como todos nós brasileiros esperamos que ela seja contida, que o processo de, va de vacinação, que é o mais necessário, avance substancialmente, é, se ela for contida nesses três, quatro meses, acredito que o Estado consiga manter os salários em dia, porque o colchão financeiro acredito que seja suficiente aí para uns três, quatro meses, mesmo com a queda de arrecadação já, pro, já projetada de 50 milhões de reais.